common splits. Now we'll start the next problem, problem number nine. See the ninth problem. On first July, A sells goods to B for rupees ten thousand and drew three bills on him. So A is the seller. A sold the goods to B for ten thousand on third July. On first July, the first for rupees two thousand for one month. The second for three thousand for two months, and the third bill for five thousand for three months. B accepts all and returns these bills to A. So now listen carefully. On first July, A sold goods worth rupees ten thousand to B, and A draws three bills of exchange on B. The first bill is for two thousand, second for three thousand, third for five thousand. First bill one month ka hai, second bill two months. And the third bill is three months. The first bill is retained by A till the date of maturity. In the first bill, he has not done anything. He has retained with himself, A himself. The second bill is endorsed by A to C, his creditor, on third July. Second bill को क्या करा उन्हें third July को endorse कर दिया C को. Second bill को. And the third bill sent to bank for collection on fourth July. On fourth July, he has sent the third bill to bank for collection. On maturity, all the bills were dishonored. First bill dishonored, second bill dishonored, third bill dishonored by B. B dishonored कर दिया. कोई payment नहीं कर. And the noting charges were paid ten rupees, fifteen rupees, twenty rupees. First bill noting charges ten rupees, second bill fifteen rupees, third bill twenty rupees. Give general entries in the books of A, B, and C. We have to pass the entries first. Books of A, drawer, general entries. The first entry, July first, when A sells goods to B, B's account data to sales. When A sells goods to B, the entry will be B's account data to sales, being the goods sold on credit. Second, the bills are drawn. Three bills are drawn by A on B, and B accepts those bills and return the bill back to A. तो ए के पास बिल आ गए तो एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू बीज अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू बीज अकाउंट बीइंग द थ्री बिल्स रिसीव्ड फॉर रुपीस 2000 3000 एंड 5000 नाउ 3 जुलाई ऑन 3 जुलाई ए एंडोर्स्ड द सेकंड बिल जो सेकंड बिल 3000 का है दैट सेकंड बिल ए इज एंडोर्सिंग इट इन फेवर ऑफ सी सी को दे दे तो सीज अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल सीज अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल थ्री थाउजेंड बींग द सेकेंड बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी नो थर्ड बिल द थर्ड बिल इज फाइव थाउजेंड एंड दिस फाइव थाउजेंड वर्थ ऑफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन जुलाई फोर्थ तो जुलाई फोर्थ बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल फाइव थाउजेंड तो अगेन रिपीट द फर्स्ट बिल ही हैज कैप्ट विथ हिमसेल्फ The second bill he has endorsed in favor of C, and third bill he has sent to bank for collection. That's it. Now on the due date, first bill is for one month. So actually the bill was drawn on Jan July first. July first say one month. July ke baad aayega August. August first, second, third. These three are grace days. So fourth August is the due date. So here we write August fourth due date of first bill. अब फर्स्ट बिल डिजॉनर हो गया फर्स्ट बिल ए के पास ही हैज केप्ट विथ हिमसेल्फ फर्स्ट बिल एंड द बिल वॉज डिजॉनर्ड तो एंट्री विल बी बीज अकाउंट डेटा एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द बिल इज टू थाउजेंड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ टेन रुपीज नोटिंग चार्जेस ऑफ टेन रुपीज नाउ ए बीज अकाउंट डेटा टू थाउजेंड टेन अब बी के पास से दो हजार दस रुपये आना है दस रुपये नोटिंग चार्जेस के भी रिकवर करेंगे तो बीज अकाउंट डेटा 2010 टू बिल्स रिसीवेबल 2000 टू कैश टेन रुपीज हु दिस कैश टेन रुपीज ए क्योंकि पहला बिल ए के पास ही रखा हुआ है तो ए को अपने पॉकेट से कैश पे करना है नोटिंग चार्जेस तो बिल जा रहा है दो हजार रुपए का बिल जो जा रहा है 2000 का कैश पे कर रहा है टेन रुपीज तो टोटल मिला के इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी तो बीज अकाउंट डेटा 2010 तो बिल्स रिसीवेबल 2000 तू कैश बीइंग द फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यूरेट अब सेकंड बिल सेकंड बिल इज़ फॉर टू मंथ्स 
तो इट वॉज ड्रॉन ऑन जुलाई फर्स्ट तो जुलाई के बाद ऑफ द सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर फोर्थ इज द ड्यू डेट फॉर सेकेंड बिल सेप्टेम्बर फोर्थ ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल सेकेंड बिल वॉज ऑलरेडी एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी अब सी के पास है सेकेंड बिल ऑन ड्यू डेट सी विल प्रेजेंट द बिल टू बी फॉर पेमेंट बट बी हैज रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट ड्यू डेट के ऊपर सी क्या करा सेकेंड बिल जो थ्री थाउजेंड रुपीज का है वो लेकर जाकर बी को दिया और बी रिफ्यूज कर दिया नई पेमेंट करा तो सी विल गो टू द नोट रिपब्लिक पे द नोटिंग चार्जेस ट्वेंटी फिफ्टीन रुपीज फिफ्टीन रुपीज नोटिंग चार्जेस पेड बाई सी अब सी क्या करा करेगा किसके किससे लेगा ए से लेगा और ए किससे लेगा बी से लेगा फिफ्टीन रुपीज एक्चुअली पेड बाई सी एंड दट सी विल रिकवर दट फिफ्टीन रुपीज फ्रॉम ए एंड ए विल रिकवर दट फिफ्टीन रुपीज फ्रॉम B ultimately burden will be on the head of B. तो अब A को क्या करना है B के पास से आने का है और C को देना है तो एंट्री विल बी B's account डेटा to C's account. B's account डेटा to C's account. तो A के नजर में B डेटार है और C क्रेडिटार है B is the डेटार because थ्री थाउजेंड फिफ्टीन इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड सी इज द क्रेडिटार Because A has to pay three thousand fifteen to C, being the second bill dishonored on due date. Third bill, third bill is sent to bank for collection. Bank sent to bank for collection, and this bill is dishonored, and noting charges are twenty rupees. So in this case, same entry. B's account debt are five thousand twenty to bill sent for collection five thousand to bank twenty rupees. Banker will pay twenty rupees. So this is the uh, dishonor of third bill. That's all. These are the entries in the books of A. Now in the entry uh, book, uh, general entry in the books of B, draw E. First of all, July first, B has purchased the goods from A. B has purchased. जब इन्हें सेल करा, A sold किया, तो B purchased किया, तो purchased account data to A's account. यहाँ पर सेल की एंट्री है, तो यहाँ पर purchased की एंट्री है. Purchased account data to Is account ten thousand being the goods purchased on credit. Now three bills he has accepted. B has accepted three bills. So entry will be A's account debtor to bills payable. A's account debtor to bills payable. Three bills two thousand three thousand five thousand total ten thousand being three bills accepted. Now due date first uh, first bill the maturity date of the first bill is. अगस्त फोर्थ ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल अब फर्स्ट बिल का ड्यू डेट के ऊपर बिल डिजॉनर हो गया तो बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेट आर टू थाउजेंड नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेट आर टेन रुपीज अब नोटिंग चार्जेस का जो अकाउंट ओपन करते जिसको लॉस है उन्हें ओपन कर किसको लॉस पड़ेगा ये नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली ड्रॉई को क्योंकि ड्रॉई अगर ऑनर कर देता तो ये नोटरी नोटिंग चार्जेस नहीं जाते Due to the default, due to the mistake of drawee, the noting charges are paid. That's why this noting charges will be a loss to the drawee. That's why he will debit noting charges account. So bills payable account data two thousand, two thousand noting charges account data ten thousand ten rupees to A's account two thousand ten. So ultimately, पैसे किसको pay करना है? A को pay करना है. B has to pay two thousand ten rupees to A. Being the first bill dishonored on due date, same entry for second bill. Second bill September fourth due date of second bill. कितने का है second bill three thousand का है. Noting charges fifteen rupees है. तो bills payable account debt are three thousand. Noting charges account debt are fifteen rupees to A's account. अब pay किसको करना है? A को pay करना है. Three thousand fifteen. Being the second bill dishonored. Now third third bill. Fourth October is the due date. Same entry, bills payable account debt are five thousand, noting charges account debt are twenty rupees to A's account five thousand twenty, being the third bill dishonored. So these are the entries in the books of B. Now lastly in the books of C, C is the endor C. First of all C received the bill from A. C को जो bill आया किसके पास से आया? A के पास से आया. So entry, bills receivable account debt are to A's account three thousand. Being the bill received from A, and on due date, up due date के ऊपर C will present the bill to B, but B has dishonored the bill. B के पास से पैसे नहीं आए, तो अब C क्या करेगा? जाके notary public के पास से noting charges pay करेगा. 
पे करके किसके पास से रिकवर करेंगे उन्हें ए के पास से तो एंट्री एज अकाउंट डेट ऑफ थ्री अब ए के पास से तीन रुपये आने का है किसको आने का है सी को और बिल कितने का था और 3000 का था टू बिल्स रिसीवेबल 3000 टू कैश 15 रुपीस कैश को क्रेडिट इसलिए कर रहा सी हैज पेड 15 रुपीस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट सी हैज पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट 15 रुपीस बट दैट 15 रुपीस ही विल रिकवर फ्रॉम ए ए के पास से रिकवर करेंगे बीइंग द बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट सो दीस आर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी सो दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9 Friends. Now we'll start the next problem. Problem number ten. See the tenth problem carefully. P draws a bill on Q. So P is the drawer, Q is the drawee, and the amount of the bill is six hundred rupees. Q accepts the same. Then P endorses the bill to R, and R to T. Now T discounts the bill for five seventy five. So पहले देखिए P has drawn the bill on Q. Q accepted the bill and returned the bill back to R, uh, back to P. Now P has endorsed the bill to R. R has endorsed the bill to T. Now T discount the bill with his banker for five seventy five. On the due date, the bill is dishonored. Q kya kara due date ke upar dishonor kar diya. Then show the journal entries in the books of all the parties P, Q, R, T. All the four parties we are required to pass the journal entries. Now, first of all, books of P drawer. First, when he draws the bill on Q, and Q accepted the bill and returned back the bill to P. Bills receivable account data to Q account. Bills receivable account data to Q account. Six hundred being the acceptance of Q received. अब ये bill को क्या कर रहा है उन्हें? P is endorsing the bill to Q uh, P is endorsing the bill to R. So R's account debt are to bills receivable. Now the bill R ke pas chala gaya. Endorsement ho gaya R ko, right? On the due date, the bill was dishonored. Actually R ke pas bill nahi hai. R wo bill T ko diya. T wo bill discount karwa liya. Discount karwa liya to bill bank ke pas hai. Ab bank due date ke upar present karenga Q ko. Q nahi pay karna. तो बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम टी टी विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम आर आर विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पी एंड पी अल्टीमेटली विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम क्यू तो जो पांच से बिल गया पहले क्यू के पास से पी को बिल आया पी से आर को गया आर से टी को गया टी से बैंक को गया अब फिर वापस आएगा बैंक से टी टी से आर आर से पी पी से क्यू राइट नो P, P को पैसे आने का किसके पास से Q के पास से आने का है तो Q क्यूज अकाउंट डेटा और P किसको पे करना है अब R को पे करना है टू R अकाउंट तो फ्रॉम पीस पॉइंट ऑफ व्यू Q इज द डेटा बिकॉज फ्रॉम Q अमाउंट हैज टू बी रिसीव नाउ क्योंकि बिल डिजाउंट हो गया और वो पैसे फिर किसको पे करना है R को पे करना है R इज द क्रेडिटर बींग द बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट तो थ्री एंट्रीज हो गया किसके बुक्स में P के बुक्स में पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू क्यू बीइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ क्यू रिसीव्ड सेकंड एंट्री व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू आर आर अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग द बिल एंडोर्स्ड टू आर थर्ड एंट्री व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड द एंट्री विल बी क्यूज अकाउंट डेटा टू आर अकाउंट बिकॉज़ पी हैज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम क्यू क्यू इज द डेटा and p has to make the payment to r r is the creditor these are the entries in the books of p now q q is the drawee acceptor when he accepts the bill the entry will be p's account debtor to bills payable who is the drawer here p is the drawer so p's account debtor to bills payable being the bill accepted ab uske baad dishonor dishonor ki entry endorsement se isko koi matlab nahi hai Q is not bothered about the endorsements. On due date, the bill was not paid. Then entry will be bills payable account at R to P. <coughs> Now Q is not, uh, I mean, answerable for R or T. R T or bank is for this reason Q is responsible. Not Q. Who is paying? P is paying. So bills payable account at R to P's account. 
अगर कैश पे कर देता ऑनर अगर हो जाता तो बिल्स पेबल अकाउंट अकाउंट टू कैश अगर बिल ऑनर्ड हो जाता तो बिल्स पेबल टू कैश ऑनर्ड नहीं हुआ डिसऑनर्ड हो गया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू पीस अकाउंट बींग द बिल डिसऑनर्ड ये एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई एक्सेप्टा नाउ इन द बुक्स ऑफ आर आर इज द एंडोर सी आर गॉट द बिल फ्रॉम पी पी के पास से आर को बिल आया रिसीव करा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू पीज अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू पीज अकाउंट दिस बिल रिसीव्ड फ्रॉम पी अब ये आर क्या कर रहा आर हैज एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ टी वो बिल टी को दे दिया तो टीज अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल टीज अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल लेकिन बाद में बिल डिजॉनर हो गया आर को पता चला कि बिल डिजॉनर हो गया नो आर विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पी एंड आर अगेन हैव टू पे द अमाउंट टू टी अब क्या है आर को पैसे आने का है किसके पास से पी के पास से तो पी को डिटार बनाएगा और आर पेमेंट करना है अब किसको पे करना है टी को तो पीज अकाउंट डेटा टू टी अकाउंट पीज अकाउंट डेटा टू टी अकाउंट सिक्स बींग द बिल डिजॉल नाउ इन द बुक्स ऑफ टी टी पहले रिसीव करा बिल किसके पास से रिसीव करा आर के पास से तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू आर अकाउंट बींग द बिल रिसीव और ये बिल को डिस्काउंट करवा लिया टी हैज डिस्काउंटेड द बिल बैंक अकाउंट डेटा डिस्काउंट अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल सिक्स हंड्रेड तो हाउ मच बैंक हैज गिवन फाइव सेवेंटी फाइव डिस्काउंट चार्जेस ट्वेंटी फाइव तो बैंक अकाउंट डेटा फाइव सेवेंटी फाइव डिस्काउंट ट्वेंटी फाइव टू बिल्स रिसीवेबल सिक्स हंड्रेड बींग द बिल डिस्काउंटेड अब डिजॉन जब बिल डिजॉनर हो गया तो टी विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम आर टी विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम आर तो आर से अकाउंट डेटा टू बैंक तो टी के पास आर के पास से पैसे आने का है और बैंक को पैसे पे करना है इन हुज बुक्स टीज बुक्स तो आर से अकाउंट डेटा टू बैंक सिक्स हंड्रेड बींग द बिल डिजॉनर दीज आर द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ पी क्यू आर एंड टी दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर टेन so my suggestion to the viewers please keep a sequence of watching the videos don't watch in between in the middle and don't skip the video in the middle you cannot be able to understand properly many students think that bills of exchange is a tough chapter no not tough the little, the thing is you have to put a little bit extra effort in understanding you must have the patience for long run this knowledge will be there in your minds otherwise if you keep your objective just to pass the examination no need of uh, watching the i mean uh, this lectures very seriously but i hope the students who are watching my videos are not just uh, having a narrow objective of passing the examination no our objective is to get the knowledge to get the command on the subject we don't know when it will be helpful in our life so from long term perspective point of view acquire the knowledge not from simply passing the examination there are many unemployed educated unemployed people are there in our country many uneducated reason uh, sorry educated unemployment educated unemployment is there why they they have uh, taken this education only from the point of view of passing the examination don't keep that narrow, narrow objective from getting the knowledge point of view take this uh, i mean watch this uh, lectures seriously then only you can be able to get the full command so my suggestion keep a hard copy of all the problems ready before watching the video see the watch the video till the end and in sequence first you watch the theory then first problem first video then second video third video like that hope you understand my point okay see you then again in the next video